நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள் கொழும்பு பத்திரிகைகள் ஓர் பார்வை நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய எட்டாம் திகதி ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நூடாக சந்திக்கின்றோம் புலந்திருக்கின்ற இன்றைய இந்த வெள்ளிக்கிழமை பொழுது உங்கள் அனைவருக்கும் இனியதொரு பொழுதாக நல்ல நாளாக அமைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவினை நாங்கள் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் செல்ல போகின்றோம் அந்த வகையில் வலிமை போலவே இன்றைய நாளிலும் எமது கைகளுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்ற கொழும்பு தமிழ் பத்திரிகைகளை நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் பத்திரிகை செய்திகளை அந்த வகையில் வீரகேசரியினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை முதலில் பார்க்கலாம் சிங்கள தமிழ் மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் முஸ்லிம்கள் மலையக தமிழருக்கு தன்னாட்சி பிராந்தியம் வடமாகாண சபையின் தீர்வு திட்டத்தில் பரிந்துரை என்று பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வீரகேசரியின் பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அந்த செய்தியை விரிவாக பார்க்கலாம் தமிழ் மக்கள் வாழும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் ஒரு மாநிலமாகவும் சிங்கள மக்கள் வாழும் ஏனைய மாகாணங்கள் இன்னொரு மாநிலமாகவும் பிரகடனம் செய்யப்பட வேண்டும் முஸ்லிம் மக்களுக்கு வடக்கு கிழக்கில் தன்னாட்சி பிராந்திய சபை உருவாக்கப்படுவதுடன் தெற்கில் மலையக மக்களுக்கும் தன்னாட்சி பிராந்தியம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் வடமாகாண சபையின் அரசியல் தீர்வு மற்றும் அரசியல் யாப்புக்கான கொள்கை வரைவு முன்மொழிவுகளுக்குரிய முன்னுரையின் போதே முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் இதனை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் வடமாகாண சபையின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அமர்வு கைதடியில் அமைந்துள்ள பேரவை கூட்டத்தில் பேரவை கட்டடத்தில் நேற்றைய தினம் வடமாகாண சபையின் அவைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் தலைமையில் நடைபெற்றது இதன்போது அரசியல் தீர்வு மற்றும் அரசியல் ஜாப்புக்கான கொள்கை வரைவு முன்மொழிவுகளை சபையில் முன்வைத்து முதலமைச்சர் உரையாற்றினார் வடமாகாண சபையானது அரசியல் தீர்வு மற்றும் அரசியல் ஜாப்புக்கான கொள்கை வரைவுக்கு திட்டம் ஒன்றினை தயாரித்துள்ளது அந்த திட்டத்தினை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் இரா சம்பந்தனிடம் கையளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையிலேயே கொள்கை வரைவு முன்மொழிவுகளை நேற்று முதலமைச்சர் சபையில் முன்வைத்தார் வடமாகாண சபையின் மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் அரசாங்கத்தால் தயாரிக்கப்படும் புதிய அரசியல் அமைப்போ அல்லது அரசியல் தீர்வுக்கான முன்மொழிவுகளோ பின்வரும் கொள்கை முன்மொழிவுகளை கருத்தில் கொள்ளல் வேண்டும் என முடிவு செய்கின்றோம் இந்தியாவில் மாநிலங்கள் மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பதை போன்று இலங்கையானது அடிப்படையில் இரண்டு பரந்த மாநிலங்களாக அதாவது பெரும்பான்மையாக தமிழ் பேசும் பிரதேசத்தை கொண்ட வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் ஒரு மாநிலமாகவும் மற்றும் பெரும்பான்மையாக சிங்களம் பேசும் மக்களை கொண்ட ஏனைய ஏழு மாகாணங்கள் இன்னொரு மாநிலமாகவும் பிரகடனப்படுத்தப்படல் வேண்டும் இவ்விரு பரந்த மொழி ரீதியான மாநிலங்களிலும் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்கள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ஓர் அழகாகவும் தமிழ் பேசும் மலையக தமிழர்கள் நாட்டின் ஏனைய பகுதியில் ஓர் அழகாகவும் இனம் காணப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படல் வேண்டும் சிங்களம் பேசுவோரை கொண்ட மாநிலமானது அதனுள்ளே பிரிக்கப்படல் வேண்டுமா என்ற கேள்வியானது சிங்கள மக்களால் தீர்மானிக்கப்படல் வேண்டும் பெரிய நகரிற்குரிய கொழும்பு பகுதியானது தனியானதோர் நிர்வாகத்தை கொண்டு நாட்டின் தலைநகர் அழகாக அங்கீகரிக்கப்படல் வேண்டும் தொடர்ச்சியாக இந்த ஆவணத்தில் ஒப்பு ஒப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் வரலாற்று ரீதியான பின்புலம் மற்றும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு முன்னரும் பின்னரும் தமிழ் சமூகத்தால் நூற்றாண்டுகளாக பேணப்பட்டு வந்த தனித்துவத்தன்மையின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு சமூகத்தையும் சேர்ந்த மக்களும் ஏனைய சமூகங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தவோ அல்லது அவர்களில் தங்கியிருப்பவர்களாக இருக்கும் வகையில் அவர்களை சார்ந்திருக்கவோ வேண்டியதில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொள்வதற்கு ஒற்றையாட்சி முறைக்குரிய அரசாங்கத்திற்கு பதிலாக கூட்டாட்சி சமஸ்டி முறைக்குரிய அரசாங்கம் ஒன்றை நிரவ வேண்டியது அத்தியாவசியமாகின்றது இலங்கை பிரஜை ஒவ்வொருவரும் சட்ட ரீதியாக இன்னொரு இன்னொருவருக்கு கீழானவர் என அவனோ அல்லது அவளோ உணர்வதற்குரிய வழிமுறையை இல்லாதொழிப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டியது அத்தியாவசியமாகும் வெறும் எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையினராக இருக்கும் அவனுடைய அல்லது அவளுடைய சமூகங்கள் சட்ட ரீதியாக ஏனியோரிடமிருந்து தமக்கென்று அளவு மீறிய பயனை கோரக்கூடாது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அங்கே பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களாக வடகிழக்கில் மாநில பாராளுமன்றம் என்றும் அதேபோன்று மலையக தன்னாட்சி பிராந்தியம் அரச கரும மொழி இருமொழியில் தேசிய கீதம் என்று அங்கே சிங்கள தமிழ் மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் முஸ்லிம்கள் மலையக தமிழருக்கு தன்னாட்சி பிராந்தியம் வடமாகாண சபையில் தீர்வு திட்டத்தில் பரிந்துரை என்று இவ்வாறான பரிந்துரைகள் அங்கே முன்மொழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நேற்றைய தினத்தில் இது வீரகேசரியினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுகின்றது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தமிழ் மிரரின் பிரதான தலைப்பு செய்தியை இணைத்துக் கொள்வோம் 
இலங்கையின் அபிவிருத்திக்கு சீனா நேசக்கரம் என்று பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைந்திருக்கின்றது யுத்தத்தின் பின் இலங்கை அடைந்து வரும் அபிவிருத்தி முன்னெடுப்புகளுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்க சீன அரசாங்கம் தயாராக உள்ளது இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான நட்புறவு தொடர்ந்தும் பேணப்படுவதோடு இலங்கையின் அபிவிருத்திக்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் என்று சீன அரசாங்கம் நேற்று அறிவித்தது இலங்கையில் புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் முதன் முதலாக சீனாவுக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவிற்கும் சீன அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் நேற்று வியாழக்கிழமை ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டன சீனாவில் உள்ள மக்களின் மகத்தான மண்டபத்தில் அதாவது கிரேட் ஹால் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த மண்டபத்தில் வைத்து இந்த ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டன உள்ளூர் நேரப்படி மாலை நான்கு மணியளவில் மகத்தான மண்டபத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை தேசிய சீன மக்கள் காங்கிரசின் அவைத் தலைவர் சாங் டெஜியாங்கினால் வரவேற்பளிக்கப்பட்டது இதன் பின்னர் இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் உத்தியோகபூர்வ பேச்சுவார்த்தை ஒன்று இடம்பெற்றது அதன் பின்னர் நான்கு ஐம்பத்து ஐந்து மணியளவில் சீன பிரதமர் லீ கெஹியாங்கினால் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு செங்கன்பல வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையும் செலுத்தப்பட்டதோடு பத்தொன்பது மரியாதை வீட்டுகளும் செலுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து சீன மக்கள் காங்கிரசின் ஐம்பது அமைச்சர்களுக்கும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சர்களான மங்கள சமரவீர நிமல் ஸ்ரீபால அடிசில்வா சரத் அமுனுகம ராவ் ஹக்கீம் சஜித் பிரேமதாச மலிக் சமர விக்ரம இலங்கைக்கான சீன தூதுவர் கருணாசேன கொடித்துவக்கு மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரன் அதேபோன்று இலங்கை உயர்மட்ட குழுவினருக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை ஒன்றும் நடைபெற்றது அதேபோன்று யுத்தத்தின் பின் இலங்கை அடைந்து வரும் அபிவிருத்தி முன்னெடுப்புகளுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்க சீன அரசாங்கம் தயாராக உள்ளது என்று சீன அரசாங்கம் அறிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து மாலை ஆறு மணியளவில் ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டன வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சிறை கைதிகளை பரிமாற்றல் தொடர்பான ஒப்பந்தம் தொழில்நுட்ப உதவி தொடர்பான ஒப்பந்தம் நடமாடும் சிறுநீரக பரிசோதனை தொடர்பான ஒப்பந்தம் சீன அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கிக்கிடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தெற்கு அதிவக நெடுஞ்சாலையின் இரண்டாம் பாகத்தை முன்னெடுப்பதற்கான ஒப்பந்தம் விஞ்ஞான கற்கனறி தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் இதன்போது கைச்சாத்திடப்பட்டன என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது சீனாவுக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் ராணி விக்ரமசிங்க தலைமையிலான குழுவினர் அதேபோன்று அவர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்புகள் ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இது தமிழ்மிரரின் பிரதான தலைப்பு செய்தி தொடர்ச்சியாக சுடரொலியின் பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்க்கலாம் வீரகேசரியில் நாங்கள் பார்த்த செய்தி தான் இங்கே சுடரொலியின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக அமைந்திருக்கின்றது இரண்டு மாநிலங்கள் சமஷ்டி முறை அரசு யோசனையை உள்ளடக்கிய தீர்வு திட்ட வரைவு வடமாகாண சபையில் முதலமைச்சரால் சமர்ப்பிப்பு என்கின்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது இலங்கையானது இரண்டு பரந்த மாநிலங்களாக அதாவது பெரும்பான்மையாக தமிழ் பேசும் பிரதேசத்தை கொண்ட வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் ஒரு மாநிலமாகவும் மற்றும் பெரும்பான்மை சிங்களம் பேசும் பிரதேசத்தை கொண்ட ஏனைய ஏழு மாகாணங்கள் மற்றொரு மாநிலமாகவும் பிரகடனப்படுத்தப்படல் வேண்டும் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அதே போன்று இவ்விரு பரந்த மொழி ரீதியிலான மாநிலங்களிலும் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்கள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ஓர் அழகாகவும் தமிழ் பேசும் மலையக தமிழர்கள் நாட்டின் ஏனைய பகுதியில் ஓர் அழகாகவும் இனம் காணப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்றும் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த செய்தியை விரிவு சிறை பத்திரிகையில் இருந்து விரிவாக பார்த்திருக்கின்றோம் இறுதியாக தினகரனின் பிரதான தலைப்பு செய்தியை இணைத்துக் கொள்வோம் மகிந்தவுக்கு இதுவரை வழங்கிய பாதுகாப்பு சட்டத்திற்கு முரண் ராணுவத்திற்கு பதில் போலீஸ் மாற்றீடு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் குறைக்கப்படவில்லை என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு இதுவரை காலமும் சட்டத்திற்கு முரணான வகையில் ராணுவ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்ததாக பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கருணாசேன ஹெட்டியாராஜி நேற்று தெரிவித்தார் தனிநபர் பாதுகாப்பு தேவைகளுக்கு ராணுவ அதிகாரிகளை பயன்படுத்துவது சட்டத்திற்கு புறம்பானதாகும் இதன் காரணமாகவே முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு பதிலாக போலீஸ் அதிகாரிகள் மாற்றீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் செயலாளர் ஹெட்டியராட்சி கூறினார் எவ்வாறான போதும் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு அல்லது பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படவில்லை என்றும் செயலாளர் உறுதியாக தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இது தினகரன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுகின்றது 
இதுவரை நாங்கள் இன்றைய நாளில் கொழும்பிலிருந்து வெளிவந்திருக்கின்ற பிரதான தமிழ் பத்திரிகைகளுடைய பிரதான தலைப்பு செய்திகளை இணைத்துக் கொண்டோம் தொடர்ச்சியாக ஏனைய முன்பக்க செய்திகளை பார்க்கப் போகின்றோம் அந்த வகையில் வீரகேச்சரியினுடைய முன்பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான வீடுகள் தவறான கருத்தை பரப்பி குழப்புகின்றனர் மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் கவலி என்ற ஒரு செய்தி யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அரசாங்கத்தினால் அமைத்து கொடுக்கப்படும் அறுபத்து ஐந்தாயிரம் வீடுகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் தவறான கருத்துக்களை பரப்பி சிலர் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இது விடயமாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளதாகவும் மீள்குடியேற்ற சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு புனர்வாழ் வழிப்பு மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்து மத அலுவல்கள் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது ஏனைய செய்திகளாக அரசில் தொன்னூற்றி இரண்டு அமைச்சுக்கள் என்று மற்றும் ஒரு செய்தி தேசிய அரசாங்கத்தில் தற்போது ஜனாதிபதி உள்ளடங்களாக நாற்பத்தி ஏழு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களும் இருபது ராஜாங்க அமைச்சர்களும் ஒன்பது பிரதி அமைச்சர்களும் காணப்படுவதாக அறிவித்துள்ள அரசாங்கம் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் எனவும் குறிப்பிட்டது பாராளுமன்றம் நேற்று சபாநாயகர் கர் ஜெயசூரிய தலைமையில் கூடியது வாய்மூல வினாக்களுக்கான நேரம் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து ஒன்றிணைந்த பொது எதிரணியைச் சேர்ந்த மாத்திரை மாவட்ட எம்பி மகிந்த ஜாபா அபேவர்த்தன நேற்றைய தினம் அதாவது நேற்று முன்தினம் தேசிய அரசாங்கத்தில் காணப்படும் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை பகிரங்கப்படுத்துமாறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் அதற்கு இன்றைய தினம் அதாவது நேற்றைய தினம் பதிலளிப்பதாக அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர் ஒருவர் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார் ஆகவே அந்த எண்ணிக்கையை வெளிப்படுத்துங்கள் என கோரினார் இதன்போது ஆளும் கட்சியின் பிரதம குரடாவும் அமைச்சருமான கயந்த கருணாதிலக அதற்கான பதில் அளிக்கைக்கு தற்போதுள்ள தேசிய அரசாங்கத்தில் நாற்பத்தி ஏழு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள இருபது அமைச்சர்கள் காணப்படுகின்றனர் இருபது ராஜாங்க அமைச்சர்கள் காணப்படுகின்றனர் இருபத்தி ஐந்து பிரதி அமைச்சர்கள் காணப்படுகின்றனர் என்றும் இந்த எண்ணிக்கை இறுதியானதென கூற முடியாது எதிர்காலத்தில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது தொடர்ந்து மேனிய முன்பக்க செய்திகளாக அமைச்சரவை அந்தஸ்து நாற்பத்தி ஏழு ராஜாங்க அமைச்சர்கள் இருபது பிரதி அமைச்சர் இருபத்தி ஐந்து என்று நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த செய்தியை பார்த்திருக்கின்றோம் திட்டமிட்டு நீர்மட்டம் குறைப்பு மின் நெருக்கடியை ஏற்படுத்த சதி வறட்சியினால் நீர் மின் உற்பத்தி பாதிப்பது என்பது பொய் என்று ஒரு செய்தியும் இங்கே காணப்படுகின்றது அதாவது சம்பிகரணவுக்கு அவர்கள் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது திட்டமிட்டு நீர்மட்டத்தை குறைத்து நீர் மின் உற்பத்தியில் நெருக்கடி நிலையை ஏற்படுத்த மின்சார சபையில் உள்ள சிலர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக பெருநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் சம்பிகரணவுக்க பாராளுமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டினார் மின்சார கட்டமைப்பின் சமநிலையை குழப்பி மின் நெருக்கடியை தோற்றுவிக்க மின்சார சபையில் உள்ள சிலர் வெளியில் உள்ள குழுக்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதாகவும் குறிப்பிட்ட அவர் செயல்படுவதாகவும் சம்பிக்க ரணவுக்கு அவர்கள் குறிப்பிட்டதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை முன்பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ச்சியாக ஏனைய செய்திகளாக தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் விடுதலையான மறு நிமிடமே ஒன்பது தமிழக மீனவர்கள் கைது என்று தினகரன் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தில் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தொன்னூற்று ஒன்பது தமிழக மீனவர்களை இலங்கை அரசு நல்லெண்ண அடிப்படையில் நேற்று விடுதலை செய்து மறு நிமிடமே நெடுந்தீவு கடற்பரப்பில் அனலை தீவுக்கு மேற்கே அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட ஒன்பது தமிழக மீனவர்களை நேற்று அதிகாலை கைது செய்துள்ளதாக ஒரு செய்தியும் இங்கே காணப்படுகின்றது ஏனைய முன்பக்க செய்திகளாக இங்கே காணப்படுகின்றன பிரதமரின் சீன விஜயம் மூலம் சாதகமான பதில் கிடைக்கும் என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தினகரனில் கொழும்பு துறைமுக நகர திட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்டதால் செலுத்தப்பட வேண்டிய நஷ்டஈடு தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் சீன விஜயம் மூலம் சாதகமான பதில் கிட்டும் என அரசாங்கம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் மாநாடு நேற்று தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்றது இதன்போது கலந்து கொண்ட தகவல் ஊடகத்துறை மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக பிரதி அமைச்சர்களான கருணாரத்ன பரண விதாரண இரான் விக்ரமரத்ன ஹர்ஷ டி சில்வா லக்ஷ்மன் ஜாபா அபிவர்த்தன ஆகியோர் நம்பிக்கை வெளியிட்டதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இவை தினகரனின் முன்பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ச்சியாக நாங்கள் சிறிய விளம்பரங்களை எடுத்துக்கொண்டு இனிய பத்திரிகை செய்திகளுடைய முன்பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறிய விளம்பரங்களை அடுத்து இணைந்திருக்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக ஏனைய முன்பக்க செய்திகளை நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையிலிருந்து பார்க்கலாம் 
பிரபுக்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்கு இராணுவத்தினரை ஈடுபடுத்த முடியாது என்று பாதுகாப்பு அதாவது முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ச ஆகியோரின் இராணுவ பாதுகாப்பு முழுமையாக நீக்கப்படும் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு எண்ணிக்கையில் குறைபாடுகள் இல்லை என பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹருணாசேன கெட்டியாராய்ச்சி தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதேபோன்று ஏனைய முன்பக்க செய்திகளாக இங்கே காணப்படுகின்றது பனாமா ஆவணங்களில் இலங்கை தலைவர்களா சர்வதேச சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைய விசாரணை என்கிறது அரசாங்கம் என்று மற்றும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது ரகசிய வங்கிகளில் பணம் பதுக்கி வைத்துள்ளவர்கள் தொடர்பான விவரங்கள் அடங்கிய பனாமா அறிக்கையில் இலங்கையர்களும் உள்ளனர் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது சீசல் ஸ்தீவுடன் முன்னைய அரசாங்கம் நெருங்கிய தொடர்புகளை வைத்திருந்த நிலையில் இது தொடர்பில் முன்னைய ஆட்சியாளர்கள் மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது இந்த விடயங்கள் தொடர்பில் சர்வதேச சட்ட திட்டங்களுடன் இணங்கி அரசாங்கம் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அரசாங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது அமைச்சரவை தீர்மானங்களை வெளியிடும் வாராந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு நேற்று நடைபெற்ற போதே அங்கே இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வரி ஏய்ப்பு செய்து ரகசியமாக வங்கிகளில் பணத்தை பதுக்கி வைத்துள்ளவர்கள் தொடர்பிலான விவரங்கள் அடங்கிய பனாமா நாட்டு சட்ட நிறுவனமான மொசாக் பொன்சேகா நிறுவனத்தின் பதினொன்று மில்லியன் ரகசிய தகவல்கள் பனாமா ஆவணங்கள் என்ற பெயரில் வெளிவந்துள்ளன இந்த அறிக்கையில் முப்பத்தி ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த முக்கிய வங்கிகளின் தொடர்புகள் மற்றும் நபர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த பட்டியலில் முழுமையான விசாரணைகள் முடியவில்லை வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவல்களின் பிரகாரம் இலங்கை நேரடியாக தொடர்புபடவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்தும் செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது பனாமா ஆவணங்களில் இலங்கை தலைவர்களா என்கின்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது பொது எதிரணியிலிருந்து மேலும் பலர் அரசியல் இணைவர் என்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே காணப்படுகின்றது பாராளுமன்றத்தில் பொது எதிரணியின் பலம் தெய்வடைந்து வருகின்றது இதன்படி மேலும் பலர் விரைவில் தேசிய அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்க உள்ளனர் இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டு வருவதாக பொது நிர்வாக மற்றும் அரச முகாமைத்துவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்தார் மேலும் சாவகச்சேரியில் மீட்கப்பட்ட ஆயுதம் தொடர்பில் மாயை உருவாக்க உருவாக்க வேண்டாம் எனவும் அவர் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதாவது சாவகச்சேரியில் மீட்கப்பட்ட ஆயுதம் தொடர்பில் மாயை உருவாக்க சிலர் எத்தனிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதேபோன்று ஏனைய முன்பக்க செய்திகளாக நூற்று பத்து கிலோ ஹெரோயின் கடத்தல் பதிமூன்று பேருக்கு விளக்கமறியல் என்று மற்றும் ஒரு முன்பக்க செய்தி காணப்படுகின்றது காலியில் இருந்து ஐம்பது கடல் மைல் தூரத்தில் ஆழ்கடலில் வைத்து ஈரான் மீன்பிடி கப்பலிற்குள் நூற்று பத்து கிலோ ஹெரோயின் போதைப் பொருளை வைத்து இலங்கைக்கு கடத்திக் கொண்டிருந்த பதினோரு பேர் உள்ளிட்ட பதினான்கு வெளிநாட்டு சந்தேக நபர்களில் பதிமூன்று பேரை எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இறுதிச் செய்தியாக சட்டவிரோத துப்பாக்கிக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு அனுமதி வழங்கியமை சட்ட ரீதியானதா சட்டமா அதிபரின் ஆலோசனை பெற்று அறிவிக்குமாறு அரச சட்டவாதிக்கு யாழ் மேல் நீதிமன்றம் பணிப்பு தமிழரசியல் கட்சியொன்றின் உறுப்பினர் என தெரிவிக்கப்படுகின்ற ஒருவரிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட சட்டவிரோத கை துப்பாக்கிக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு அனுமதி வழங்கியமை சட்ட ரீதியானதா என்பது குறித்து ஆலோசனை பெற்று நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிக்குமாறு அரச சட்டத்தரணிக்கு யாழ்ப்பாணம் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மா இளஞ்செழியன் பணித்துள்ளார் அரசாங்கத்தின் அனுமதி பத்திரம் அனுமதி பத்திரம் இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக கை துப்பாக்கி ஒன்றை வைத்திருந்தார் என்பதற்காக இபிடிபி கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் என தெரிவிக்கப்படுகின்ற ஒருவருக்கு எதிராக சட்டமா அதிபரினால் யாழ்ப்பாணம் மேல் நீதிமன்றத்தில் துப்பாக்கிகள் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது விசாரணையின் போது இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட கை துப்பாக்கியை அதே கட்சியைச் சேர்ந்த உயர்நிலை உறுப்பினர் ஒருவர் கொழும்பு ரத்மலானி விமான நிலையத்திலிருந்து விமானம் மூலமாக யாழ்ப்பாணத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு அந்த துப்பாக்கியின் இலக்கத்தை குறிப்பிட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சினால் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட கடிதம் ஒன்று சான்று பொருளாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அதே நேரம் இந்த துப்பாக்கியின் இலக்கத்தை குறிப்பிட்டு அந்த துப்பாக்கி இலங்கை அரசுக்கு சொந்தமானதல்ல அது அரசாங்கத்தினால் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட கடிதம் ஒன்றும் 
அதாவது அது அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்து பாதுகாப்பு அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட கடிதம் ஒன்றும் இந்த வழக்கில் இந்த துப்பாக்கி சம்பந்தமான ஆவணமாக நீதிமன்றத்தில் இலக்கம் இடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலைமையிலேயே சட்டவிரோதமான துப்பாக்கி என குறிப்பிட்டு அதனை வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கில் சட்டவிரோதமான துப்பாக்கிக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு அனுமதி வழங்க முடியுமா அது சட்ட ரீதியானதா என்பதை சட்டமா அதிபரிடமிருந்து ஆலோசனை பெற்று நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிக்குமாறு நீதிமன்றம் அரச சட்டத்தரணிக்கு பணித்துள்ளது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செலுத்துகின்றது இவை வீரகேசரியினுடைய முன்பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ச்சியாக நாங்கள் சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் பனாமா பேப்பரில் நாற்பத்தி ஆறு இலங்கையர்கள் வெளியாகியன வெளியாகின பெயர் விவரங்கள் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது பனாமா பேப்பரில் இடம்பெற்றுள்ள நாற்பத்தி ஆறு இலங்கையர்களின் பெயர்களை சர்வதேச புலனாய்வு செய்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு பகிரங்கப்படுத்தியுள்ளது இந்த பெயர்களில் அகுவா பக்கேஜிங் என்ற இலங்கை நிறுவனமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் இலங்கையர்கள் பலரின் பெயர்கள் காணப்படுகின்ற போதிலும் அறிமுகமான அல்லது பிரபலமான பெயர்கள் எவையும் இல்லாதது குறிப்பிடத்தக்கது உலகெங்கிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பனாமா பேப்பரில் இடம்பெற்றுள்ள நாற்பத்தி ஆறு இலங்கையர்களில் மூவினத்தவர்களின் பெயர்களும் உள்ளடங்கியுள்ளன அவர்களின் பெயர் விவரங்கள் வருமாறு பாலேந்திர கிருஷ்ணன் நிராஜ் ஜெயசேகர ஓம் பிரசாதம் கணபதி பிள்ளை சோமசுந்தர முகுந்தன் அண்ட் கிறிஸ்டியன் முகுந்தன் சந்துரு சுவாமிதாஸ் ஜஹாசியா ஜாங்கி ஜஹாசியா அகமது இஸ்மாயில் ஹுசைன் அக்தர் மக்மோத் அலி அக்பர் ஷைபதீன் ஜி உஞ்சி ஈசுபிலி இம்தியாஸ் ஈசுபிலி இம்தியாஸ் ஹசன் அலி ஹசன் மஹமோட் இம்ரான் அலி அக்பர் ஜி உஞ்சி முகமட் ஹபூர் ஹசன் அலி யூசுஃப் அலி சர்மிலா வஹாப் அக்குவா பகேஜிங் ஆர்தர் ஐ சேனநாயக்க சந்திரஜித் சமன் கல்யாண ஜெயமக கித்தி காமிலகே கிறிஸ்டியன் பேர்டினங் பேகர் டேனியல் ஆர்டிஸ் திமித்ரி டி வன்ச விக்ரம ரட்ன துமிந்த மஹாலி வீரசேகர இசாச் சட்டூர் பரீடா ஜீவன்ஜி ஜெயவர்தன சிலாந்த பெட்டேஜ் ஜெனிபா சேனநாயக்க கழுவாச்சி கமகே ஜெயத்திலக்க கந்தகர் அக்சைன் கிசோர் சுர்தானி லசிந்த ஆட்டிகலே நிலான் அபய விக்ரம நிரஞ்சன் மெண்டேஸ் நிரஞ்சன் சுனில் ஒஸ்வர்ல்ட் மெண்டேஸ் ரோகன் கோமிஸ் சஞ்சய் அந்தோனி பெரேரா சேனக்க சேனநாயக்க ஷியாமளி எதிர்வீர சுரேந்திர எதிர்வீர சுரேந்திர எதிர்வீர துஷான் தம்மேஸ்வர துஷான் விக்ரமசிங்க உடு சுமதிபால வித்யா அமரபால சனிக் நெட்ஒர்க் லிமிடெட் சார்போர்ட் லிமிடெட் என்று அவர்களுடைய பெயர்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றன தொடர்ச்சியாக அரசியல் தீர்வு திட்ட வரைவு பதினாறில் சம்பந்தன் கையில் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது வடக்கு மாகாண சபையின் அரசியல் தீர்வு திட்ட வரைவு சபையில் நேற்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரைவு மீதான விவாதம் எதிர்வரும் பன்னிரெண்டாம் திகதி முழுமை பெற்று அன்றைய தினமே தீர்வு திட்டம் இறுதி செய்யப்பட்டு பதினாறாம் திகதி எதிர்கட்சி தலைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவருமான இரா சம்பந்தனிடம் யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து கையளிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதே போன்று எங்கள் விளை நிலங்களை நாசம் ஆக்காதே சம்போர் அனல் மின் நிலைய திட்டத்திற்கு எதிராக மக்கள் நேற்றும் போராட்டம் என்ற ஒரு செய்தியும் அமைந்திருக்கின்றது முன்பக்கத்தில் எங்கள் விளை நிலங்களை நாசமாக்காதே எமது சூழலை பாதிக்கும் அனல் மின் நிலையத்தை ஆரம்பிக்காதே இவ்வாறு சம்போர் பிரதேசத்தில் அமைக்கப்பட உள்ள அனல் மின் நிலைய திட்டத்தை கண்டித்து நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மக்கள் கோஷமிட்டனர் என்றவாறு அந்த செய்தியை தொடர்ந்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று பதவியின் கௌரவத்தை பாதுகாத்து வரலாற்றில் இடம் பிடித்தார் இலங்ககோன் ஜனாதிபதி மைத்திரி புகழாரம் அண்மையில் உருவாக்கிய பொலிஸ்மா அதிபர்களுள் அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக தனது பதவியின் கௌரவத்தை பாதுகாத்து பணியாற்றிய ஒரு பொலிஸ்மா அதிபராக என் கே இளங்ககோன் வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளார் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி அதாவது சுமார் ஐந்தாண்டு காலம் பொலிஸ்மா அதிபராக அளப்பரிய சேவையாற்றிய இளங்ககோனுக்கு ஜனாதிபதி இதன் போது வாழ்த்தும் தெரிவித்து அவரது சேவையை பாராட்டியதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது மேலும் சில முன்பக்க செய்திகளாக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த நேசக்கரம் நிட்டுகிறது சீனா என்ற ஒரு செய்தி நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்து எவ்வித அச்சமும் வேண்டாம் ஓய்வு பெறும் பொலிஸ்மா அதிபர் தெரிவிப்பு என்ற ஒரு செய்தியும் காணப்படுகின்றது அதாவது 
என்கிற இளங்குகோன் அவர்கள் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது கோப் அரச கணக்கு குழுக்களுக்கு மகிந்தாணி உறுப்பினர்களும் தெரிவு என்றும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இறுதி செய்தியாக சட்டத்திற்கு முரணாகவே மகிந்தவுக்கு பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு செயலாளர் தெரிவிப்பு என்று நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த செய்தியை பார்த்திருக்கின்றோம் இவை சுடரொலியினுடைய முன்பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ச்சியாக நாங்களும் இன்றைய பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் தொடர்ந்தும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை வெளிப்படுத்திச் செல்கின்றேன் நன்றி வணக்